えー、皆さんおはようございます、えー、新生会の金子和俊でございますご指名をいただきましたので一般さす質問をさせていただきます、えー、一般質問の前に一昨日私の出身の新州大学の社会人大学院の修了生の皆さんの研究発表をお聞きしました、まあ、その中で1名中心地区の学校の先生が社会人で3年間大学院で学び直す中で研究テーマとして高校生の主権者教育これが投票行動にどのような影響を及ぼしたかといった研究発表がございましたご存知のとおりえー、先の参議院選等では、えー、18歳の投票率と、それからいわゆる高校生に現役でいる皆さんの投票率と、19歳、大学に入って、えー、試験者教育を受けてない人との差が大きかったという報道がありました、まあ、10% 近く、えー、投票率の差はあった次第です、でその中で、まあえー、一般のメディアの報道では、多くは大学生というのは親元を離れて、住民票を置いたままあ下宿をするのでなかなか投票に行かなかったといった主張がございましたしたかしながらあその先生の発表の中ではやはり学校の中においてなぜ投票をするのかといった主権者教育さらに地域の県会議員との交流また、えー、市会議員との交流を経て自分が投票に行かなければならないと。いった義務感、そういったものを育む中で、やはり投票に行かなければならないということが、一つ大きな動機であったといった発表がありました。私ども、地方自治に携わる者として、次の世代がどのようにこの地域のことを考え、担っていけるのか、今ある課題だけではなく、将来に向けて、その次の世代を育んでいくことも、一つの責任なのかなと、そんなふうに考えております。えー、今年度党市議会で議会報告会を市内3校の高校で開いたことは非常に画期的であったと思うし議員自身が学ぶことが多かったのではないかとそれは各議員が思っていることかと思います今後もですね単に目の前のことやそれから行政からの情報だけではなく次の世代の指針となれるようなそんな市議会であってほしいとそんなふうに力強く思いを巡らせた次第ですそれでは、えー、通告に従いまして、一般質問に入らさせていただきます。まずはじめに、エフパープロジェクトのと林業再生の取り組みについてをお聞きいたします。このエフパープロジェクトについては、事業計画が発表されて以降、メインの発電施設の着工が遅れていましたが、先月2月23日の新聞報道により、本年11月に着工するというニュースが舞い込んでまいりました。計画の提示から5年余りの年月が過ぎ、床材の生産施設の稼働は始まりましたが、遅れに遅れていた木質バイオマス発電施設の着工に見通しが示されたことになります。一方、この計画が発表されて以降、地域内のエネルギー循環政策の推進と、太陽光発電などをはじめとする自然エネルギー、を活用した政策の拡大などにより、社会環境も大きく変わりつつあります。本定例会でも各議員がこの事業の課題について取り上げをしております。そこで、発電事業に先行して発足した市の森林公社が所管する山のお宝ステーション等の事業計画の過去の実績や今後の見通しについてその考え方をお聞かせください。次に、新体育館建設工事の発注についてお聞きいたします。新体育館の建設に向けて、現在、粛々と準備が進められております。公表されているスケジュールによりますと、本年の平成30年6月には入札が広告予定となり、32年には完成予定と計画をされております。合併特例祭の主たる使い道の一つとして、この新体育館建設については、長年にわたり大きな課題となってまいりました。合併特例祭の5年間の延長などを経て、時間をかけて、ようやくここまでたどり着いたというのが、多くの皆さんの感想ではないでしょうか。小口市政では、円パークに続く大型公共事業であり、合併特例祭による事業も、
体育館建設で終了の予定となります。議会の新体育館建設特別委員会をはじめ、詳しい部分まで基本設計の内容について議論を詰めてきております。その中で、今回の入札契約で、現在予定されているデザインビルド方式は、一般的に設計技術と施工技術と一体で開発されることにより、個々の事業者などが有する特別な設計、施工技術を一括して活用することが適当な工事を対象とし、使用書に基づき、設計案を受け付け、総合評価などにより、決定される落札者に設計、施工を一括して発注する方針です。簡単に申し上げますと、設計部門と施工部門、双方を兼ね備えた条件を満たす事業者などしか、入札に参加することができませんこの30億円を超える大きな公共事業になりますと、さまざまな条件面で、地域経済への貢献も期待をしたいところではあります。先月7日に議会へも、市内企業への優先発注を求める要望書が関連代替より提出されたばかりです。その一方で設計技術と施工技術双方を兼ね備えた条件を満たすことは容易ではありません。そこで、この事業自体、この工事受注に関して、市内に本店等を置く事業者が何度かの形で工事に参加できるような工夫ができないでしょうか、お答えをお願いいたします。次に、市内小中学校の改修事業についてお尋ねします。昭和40年、50年代にかけて、市内の小中学校の校舎の建て替えが、行政の施策として行われ、現在30年余りの月日が過ぎ、国の方針を受けた耐震改修が必要な学校を優先的に順次、改修が進められてきております。そこで、今後の改修計画について、確認の意味を含めてお尋ねいたします。来年度以降、市内の学校の改修についてはどのようになっているのでしょうか。また、人口集中エリアにある吉田小、広岡小、桔梗小、高陵中、岡中以外の小中学校では、今後、児童、生徒の減少傾向が特に顕著になってまいります。これら人口集中エリアの学校と、それ以外の郊外の学校では、空き教室の活用などを含め、学校教育法などの規制の範囲内でそういう工夫が必要かと思われますが、活用を考える意味でお答えをお願いいたします。最後に、東部県域のふれあいセンター設置についてお尋ねいたします。市内を3つに分けた県域ごとにふれあいセンターを設置する計画が進められ、西部県域においてはふれあいセンター瀬場、北部県域についてはふれあいセンター広岡、それぞれ整備され、当初、ふれあいセンター瀬場の利用者が激減して、広岡センター、ふれあいセンター広岡の方に多くの利用者が移ってしまうのではないかといった心配もございましたが、双方、センターともに、比較的な順調な進み方があります。東部、県域において、ふれあいセンター、東部がいよいよ、えー、緑の里を改修することによって設置されるということが計画で実行に移されてまいります。この東部県域については、現在ある社会福祉センターの重油、流出事故等により、非常に地域において心配をおかけした。また、さらに、緑子地域の皆さんにとってはですね、この施設の廃止ということについて、強い反対等もございましたが、今回、地域振興バスの路線網の配慮など、それぞれ地域のそれぞれの意向を上手に折りまとめた形で設置が可能になってきたのかと、その方に考え、また感謝申し上げる次第です。その中で一つ目として、今回の東部県域のふれあいセンターの施設改修と利用者数の予想区について、次に駐車場の設置と緑子周辺の整備についてお答えをお願いいたします。以上で1回目の質問を終わります。